Për shëndetje, mishë se vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam i liri ekonomi. Kjo emision mund të ndikjet shdo dit në faqen ton të internetit, zëri Amerikës.com dhe në Facebook. Filloj me lajmet, në shtetet e bashkura, republikanët hapën në brëmë ku vëndin e tyre 4 ditor në Charlotte të Karolinës e Veriut dhe e moruan një zëri presidentit Donald Trump për një mandat të dytë. Në kushtet kur koronavirusi dhe recesioni i kanë silë dëmet konsiderush me ekonomisë të vëndit, folësit për lej moruan ditë të erta nësë zgjidhet kandidati partiz demokratët Joe Biden. Në Charlotte një kuvëndi zvëgluar, pjesërisht i drejt për drejt dhe pjesërisht i registruar me delegatët republikan nga mbashte dhe bashkuara që mbështetën presidentin Trump. Delegacioni vogël me zemërt madhe nga shteti Rhode Island me krenari që ndroni bashkuar, 19 vota tona janë për presidentin Donald J. Trump. Shpejt fokus i është vendos nga qyteti Charlotte në Washington me folësit që idole në mbrojtje trajtimit pandemis dhe ekonomis nga presidenti Trump. Ashtu si në kuvëndin demokrat, afrikano-amerikanët dhe ispanikët kishin rolet spikatura. Përshi Nikki Haley, një amerikano-indiane dhe ish ambasadore amerikane në kombet e bashkuara. Pronarët me njërë të bizneseve të vogla që kanë parë mundin e punës së gjithë jetës së tyre të shkatrojët kanë rëndësi. Fëmijet afrikano-amerikan që qëllohen në kënde lojrash, jetët e tyre gjithashtu kanë rëndësi. Presidenti Trump u shfaq në shpine bardë duke u takuar me punonjës së vjesë parë që poluftojnë kunder pandemisë. Duke përmëndur arritjet, presidenti kujtoj e mërimin e gjyshtarve konservator federal nga anë e ti, dishka që a i tha se kundër shtarit i demokrat Joe Biden nuk do të abënda. E majta radikale do të kërkoj që a i të emëroj gjyshtarë të qëmëndur super radikal të majtë për në gjykatën e lartë, ëndra juaj amerikane do të vdesë. Demokratët akuzojnë presidentin Trump se po përpichet nga dalësoj shpërndarjen e postë të zjatë pandemis për të favorizuar e zjedin e ti duke e penguar votën e atyre që ka gjasat të mbështesin kandidatin Biden. Presidenti Trump tha se demokratët janë duke nëzitu një skem votimi me postë që mund të ekspozoj zjedjet manipuluara. Ky mendoj është ma shtrimi më i math në historinë e politikës dhe po flasë për te i vëndi tonë dhe bëjnë si kur janë të zëmëruar. Êshtë një pretendim që vjetë në lojnë nga demokratët. Shikuës ve ju solo në vëmëndje protestat komtare televizjes Black Lives Matter, kur në kuvënd foli një qift nga qyteti St. Louis, që doli para shtëpis me armë për të vetë mbrojtur, duke thënë se unë djenë të kërsënuar nga protestuasit. Ata nuk janë të knashur me përhapjen e dhunës dhe kausit në komunitetet tona, ata duan të eliminojnë periferit të gjithas bashku. Presidenti Trump është pas në shumicën e sondajëve, por zgjedi do të varen nga kush do të marë votën në shtetet kryesore të lëkundura, si Michigani. Unë presja i të marë më shumë votan Michigan, ju e dini politikat e energjisë marveshin e retrektare, gjitha këto kanë qënë me dobit madhe për Michiganin dhe gjithashtu për shtetet për rreth. Republikanët kanë edhe tre netë të tjera, ku do të përpichen të përcjelin mesajin e tyre, për para se fushatës zjedhore të kalojnë në fazën më të nëzet. Edhe pse pandemia i ka tronditur bizneset amerikane, ka shumë njerës që thonë se ata ende kanë besim në aftësine presidentit Trump për të rikëtyrë begatin ekonomike. Gjatë gjithë pandemisë e koronavirusit dhe fushatës e ti për rizgjede, presidentit Trump është përqëndruar në premtimin për rinjallin e ekonomisë ndërsa ka denoncuar qasjen ekonomike të rivalit e ti demokrat, Joe Biden. Biden tha një dit më parë se dhe të ambyll të ekonomin, ne sa po kemi fyrë rekordin në kryimin e vendeve të punës, kemi fyrë rekordin e të gjitha kohrave, nuk ka patur as një tremujor në të cilin ne nuk kemi këfyrë më shumë njërës në punë, kemi punësuar në binë 9 milion njërës, ne imi gati të fyrën përsëri rekordin e të gjitha kohrave të tregut të aksioneve, që do të pasohej nga zdo gjë tjetër. 
And what that means is everything else is going to follow. Delegatet që zyrtarisht e riemruan presidentin Trump si kandidat të republikaneve për një mandat të dytë presidencial, thonë se besojnë aftësin e ti për të rritur ekonomin amerikane. Para pandemis, ekonomia ishte shumë e fort, e dini që kemi patur nivel të ullet rekord të papunësis, tregu i aksioneve po shenon të rritje rekord gjdo dit, ekonomia është vërtet e fort në të gjitha aspektet. Kjo pandemi është e përkoshme, me kalimin e kohës do të përfundoj dhe bizneset do të rifillojnë punën për sëri, pra pyetja është kush ka përvoj për të rindërtuar ekonomin. Edhe delegatet që nuk ishin mundësi të merin pjesë në kuvend për shkak të protokollave të distancimit fizik, thonë se nuk e fajsojnë presidentin për nivelin aktual të papunësis. Unë nuk mendoj se njerëzit do mos dëshmërisht po e fajsojnë presidentin më shumë se sa mbyllin për shkak të Covid-19. Disa pronar të bizneseve në industrinë e hotelerisë, restoranteve dhe argëtimit në Charlotte të Karolinës e Veriut, të cilët shpresonin e rritjen e të ardhurave nga kuvendi kombëtar i republikaneve, thonë se ata ende kanë besim në aftësin e presidentit Trump për të rimë këmbër ekonomin. Unë mendoj se ekonomia është duke e cur mirë, duke marë parasysh gjerat me të cilat po ndeshemi, unë mendoj se emi në një pozicion të mirë të anin nga pikpamja ekonomike, më pëlqen politikat ekonomike të presidentit Trump, mendoj se do të ishte mirë nëse presidentit Trump do të poston të më pak në Twitter, unë mendoj se a i ka bërë një pun fantastike në muajnë e fundit, por punëtorët e hoteleve dhe restoranteve janë goditur më rënd nga pandemia, Kjo industri ka njëftuar se më shumë se 25% e fuqisë saj punëtore është e papun. Kjo përbën rreth një të tretën e të gjitha humbjeve të vendeve të punës në ekonomin amerikane. Unë mendoj se e vetëmja mënyrë për i më këmbje në ekonomis është në poshtja e pandemis. Prandaj, ne, si vend, duhet së pari të bëjmë këtë. Unë mendoj se e vetëmja mënyrë për i më këmbje në ekonomis është në poshtja e pandemis. Presidenti Trump do të vazhdoj të flasë për planet e ti para popullit Amerikan, ndërsa ku vendi Republikan vazhdojnë aktivitetet për thuaj tërsisht virtuale gjatë kësa jave. Kandidati demokrat për president Joe Biden thotë se nuk ja vëfajnë presidenti Donald Trump për shpërthimin e koronavirusit, por e fajson atë se ju largua për gjesis për zgjidhen e krizës. A ju shprej në një intervjis për televizionin ABC News se ideja për të thënë se kjo do të kaloj vetë se do të ndodhë në një mërkulli është jo realiste. Kandidati demokrat shtoj se presidenti Trump në mënyrë të përsëritur ka reklamuar kurat të qmëndra dhe nuk i ka digjuar shkencëtarët. Zotip Biden u intervistua bashkë me kandidaten për nën presidente, senatore në Kalifornis Kamala Harris, hera e parë që ata japin së bashku intervist që kur morën e mërimin e partiz demokrate. Intervista ishte registruar të premten. Zoti Biden tha se nëse zgjidhet president, a i do të ndiqte këshillat e ekspertve të shëndetit publik për fshirë mbyllje në përsërit e ekonomis, në qovë se kjo është e nevojshme për të fremnuar pandemin. Do t'isha i gatë shumë të bëja gjithë shka duhet për të shpëtuar jetë njerëzë është aji, dhe shtoj se nuk mund të avëm vëndin në lëvizje pa kontroluar virusin. Zoti Biden u bëri thirje guvernatorve që të kërkoj njerëzve të mbajnë maska, duke i quajtur këtë një detyr patriotike. Në Kosovë, presidenti Hashim Thaci i kërkoj parlamentit të ndryshoj një pjesë të ligjit që mundëson zgjatin e mandatit të gjukatës e posaqme me Selin Hag, e cila trajton pretendimet për krime lufte dhe pas lufte në Kosovë. Por, Instituti Kosovës për drejtësi thotë se kjo është e pamundur, pas i mandati, gjukatës vazhdon dhe në përfundimin e të gjitha rasteve të ngritura. Si pas Institutit, Kosova ka hyrë në fazën kritike, kur shumë shpejt pritë të ngrien apo konfirmohen akta kuzat e para nga gjukata e posaqme. Njofton korespondentu në Prishtin, Leonat Shehu. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaci, ka kërkuar Parlament e Kosovës që të ndryshoj një pjesë të ligjit që zgjatë mandatin e dhomave të specializuara në kuadrë të gjukatës të posaqme me Selina Hag, që trajton pretendimet për krime lufte dhe pas lufte në Kosovë. Si pas amandamentit të kushtetutës e Kosovës me bazën të cilit është të meluar gjukate apo sashme, thuët se mandati dhomove të specializuara dhe zyrës e prokurorit të specializuar do zgjas në periudën prej 5 vjetësh, përveç nëse lajmërimi për përfundimin e mandatit për të më herët. 
por në ligjin për ratifikimin e marveshjeve ndërkombëtare ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, thuhet që mandati kësaj gjykate do të përfundojë atëherë kur këshilli i Bashkimit Evropian do të njoftojë për një gjë të tillë institucionet e Kosovës. Prezidenti Thaçi përmes një video mesazh i brëmë tha se drejtësia është rruga e vetme e zbardhjes së pasërtitës së luftës së Kosovës për liri. Këtë bindje e kam edhe sot. Kur i kam kërkuar Kuvendit të Republikës së Kosovës që mandati i dhomave të specializuara dhe zyre se prokurorit e specializuar do të zgjas deri kur njoftimi për fundimit e mandatit e bet nga Këshilli Bashkimit Evropian në konsultim me Qeverin e Republikës e Kosovës. Por një si qështjeve të drejtsis e hadmiftaraj një herë është pjesmarës në hartimin e ligjit për gjukatën e posaqme, thotë se kjo kërkes e prezidentit të vendit është e panevojshme, pasi që si pas ti mandati kësaj gjukatët do të vazhdoj deri në përfundimin e të gjitha rasteve. Në të kondërtën amandamenti kushtetus që është në fuqi, nuk jep mandat, nuk jep të drejt kuvendit apo qeveris qoftë për të vazhduar mandatin apo për të nërmar në një mas tjetër që në të lidhët në pëngimin e punës të gjukatës. Në këtë rejtim, këtë është një inisiativ të panevojshme dhe që mund të ketë pasoja po që mund të ketë reagimit nga faktorin ndërkomtar në ditë në vazhdim. A i thotë se ndryshimet kushtetuose janë artuar në atë mënyrë që qështja vazhdimit të mandatit të gjukatës të mos jetë pengi ndryshimeve politike të mënshme në Kosovë. Edhe në kohën kërë është hartuar amandamit të kushtetuose, në kohën kërë është një ratuar ligje, është diskutuar për këtë qështje dhe dhe në atë kohë për të mos penguar punën e gjukatës dhe mos të pasur nevoj qëtë nga kuvente, qëtë nga qeveria për të mos pasur pasiguri juridike lidhër me mandatin e gjukatës speciale nuk ka logik dhe nuk mundet që Kuvendi Kosovës gjitha 5 vite të avashdaj mandatin e punës e saj. Mbi 200 pjestarë të ushtrisht të limtare të Kosovës që janë marrë në pyetje që nga filimi viti 2019 nga prokurorët e dhomave të specializuara ndërsa më 24 qëshor, prokuroria publikoj njëftimin për ngritje në akuzave endë të pak konfirmuara, ndaj prezident të Kosovës, Hashim Thaci dhe kryetarit të partiz demokratiki Kadri Veseli si të dyshuar për krime kundër njërzimit dhe krime lufte. Zoti Miftara i thotë se gjukata pësashme tash më ndodhët para fatëve të fundit për të hudhur, apo konfirmuar rastet e para të aktakuzave. Shto që tani më kemi hyrë në kohën kritike pësaj, kështo që nga kjo javë mund të pritet konfirmimi apo hudhë i aktakuzave të para dhe me këtë edhe filimi i shqyrtimeve kryesore. Hetimet në ngritja e gjukatës dhe tash më paralajmërimi për ngritja në aktakuzave është shëqruar vazhdimish me reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohodë se në këtë mënyrë për bëhet barazimi me mizorit e kryra nga forcat sërbet gjatë luftës e viteve 1988-1989 që mori fund me ndorhyrën në natus. Më 22 djetor të viti 2017, një grup deputetë është hodhi nismen për shfuqizimin e gjukatës e posaqme, duke sviduar mardhënjit e Kosovës ma leatët të saj kryesor, që paralemruan për pasuja të rënda nësë ndodhë shfuqizimi saj. Më vonë në thajtësit e institucionëve të Kosovës, thanë se gjukata nuk do të shfuqizohet. Në fillim të këti muaj, ndërka që organizata e veteranve të ushtrish lirimtarit të Kosovës dërzua një kërkes për grupet parlamentare që të ndryshojnë ligjin për gjukatën e posaqme, duke siguruar si shtuot një karakter gjithë përshirës të saj. Por si pas njohës të fushës të drejtsis, një gjithë tilë është e parale zushme. Për zërina Amerikës, Leonat Shreju, Prishtin. Në Shqipëri, në gjusëmën e partë të vitit, janë registruar në bitë të të dhjetë ankesa për diskriminimin e qytetarve në bimë motive racore, politike dhe paftësishën dhe cësore. Komisioneri për mbrojtër nga diskriminimi, Robert Gajda, thotë se shumë nga ankesat i përkasin diskriminimit të grupeve të gjëra sociale që nuk marrin bështetjen shëndetsore dhe ekonomike si pas ligjit. Korespondentujen Iliriana Goldi, njofton nga Tirana. Në ankesat e qytetarve për këto 6 muaj pranë komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi janë bizotrua se ankesat e personave me aftësi të kufizuara për shkak të gjendjes shëndetsore, sepse ta nuk përfitojnë tretime shëndetsore dhe i lache. Shkak tjetër me së ankesave të shumëta janë edhe pengesat e mëdhanë e shkollim në fëmive me aftësi të kufizuara dhe dherët e këpa mundësi e këti grupimi për të hyrë me rampa në institucione shtetrore dhe biznese private. Persona me aftësi të kufizuara në rezultojnë pasi i shikojmë të pa mundur për përfitimin e shumë shërbimeve të ndryshme që do duhet i ofrojnë, ka një mori ligjesh dhe aktesh në ligjore që do duhet bëjnë të mundur këtë gjë, por shojmë që pasaj materialisht, personat më afsit kufizuar, pësojnë 
goxha pa mundësi nga ana e shoqërisë dhe shtetit për t'i profituar këto shërbime. Këto që shmoj e mbërë dheri da një 8-10 ankesa dhe janë ma 7-10 vendime, një pjesë janë individuale dhe pjesë ma e madhe vinë nga grupime qytetarës dhe shoqatat në ndryshme. Kur janë në këtë form, vendimet e komisionerit që konfirmojnë diskriminimin, shkojnë do bitë e një grupi të madhë qytetarës dhe kategorit të gjëra njerëzish. Ne kemi kojnë që nëzirem rekomandime, sepse shojmë që brenda afsis kufizuar diskriminohet, pra ka disa afsit kufizuar atë cilat marim përfitimin nga shteti, aktualisht që po flasim, dhe ka disa afsit tjerat kufizuar, të cilat nuk marrë në asinjën dhe përfitimin nga shteti, ose nuk trajtojnë fare si afsit kufizuar. Kjo vlem për shumë dhe për personat kujdestarë. Ka persona kujdestarë për disa afsit kufizuar që i njëhen si kontribute shëqërore, dhe ka persona kujdestarë për afsit tjerat kufizuar që nuk i njëhen si kontribute shëqërore. Një tjetër grupë ankesa është lidhen me diskriminimin për shkak të bindjeve politike, i cili po vazhdojnë prej disa vjetësh si një institucionet qëndrore të administratës, po ashtu dhe në pushtetin vendor, pas nërimit të krye bashkjakve në zjedit e fundit vendore, të thotë zoti Gajda. Po janë të shumë të letemi, mund të temi që këtë vit ka pasur 27 ankesa në lidhe me bindje politike. Dërkoj që vidi ka luar është mbyllur me rreth 50 ca ankesa në lidhe me bindje politike. Një, për shumë, ajo që po vjetër e këtë vit është që një pjesë ankesave më shumë përshikojmë që vinë nga pushtetit vendor, përshkak edhe të zjedeve vendor edhe të ndryshimeve, le temi, titularve. Shqo që shikojmë që këtu ka një trend në rritje në pushtetin vendor të ankesave për bindje politike, këto që janë ankesave dhe jo të gjitha përfundojme vendime diskriminimi, sepse aty shikojt edhe që nuk ka ndu një, por... Kemi vënë rej që dhe në një pjesë të madhe, nëmëri vendimit diskriminimit lidhët me shkajqit për bindit politikit. Pra në komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, janë të praniqme në njërë të vazhdush me ankesat për diskriminim ratësor që lidhën me komunitetet Rome dhe Egyptiane në Shqipëri. Këto dy komunitete janë edhe më të varfrat dhe më të diskriminuarat në qështje të papunësis të nivelit të ullit të ushqimit, shkollimit dhe në tërsit të mos respektimit të drejtave njërzore për ta. Për zërin Amerikës, Iliana Goli, Tiran. Gjatë mandatit të ti të parë, presidenti Donald Trump u takua tre herë me udhejsin e kores veriut Kim Jong-un dhe raportohet këtë shkëmbyrë të pakten 25 letra personale me të. Por këtu mardhënje mund të marrin fund së shpejti në varsit të rezultatit të zgjedeve presidencialet të nëntorit në shtetet e bashkuara. Presidenti Donald Trump mund të ketri përcaktura të që mund të arjet me koren e veriut, por sfidu si ti, kandidati demokrat Joe Biden, ka përmëtuar një qasje më tradicionale ndaj armejgjive të Amerikës. Do t'jem një president që do të qëndroj në lancë me aleatet dhe miqës dhe do të bëjt i qartë ku në shtarve tanë, se ditët e afrimet me diktatorët kanë marë fund. Zoti Biden thosë se nuk do të takot me udhejtësit në Korej Severiut pa para kushte. Kandidatja demokrate për nënë presidente, Kamala Harris, thosë se nuk do të shkëmben të letra dashurie me udhejtësin Kim. Nëse do të ketë në një takim, ka gjasa të jenë diskutime të një nivelli pune në vendit takimeve të nivelli të lartë. Zoti Biden ka thënë se do të punoj me leatët për të rështruar trysnin dhe kore se vriut. Për shumë, kjo politikë të ngonë njohër. Do tjetë shumë njashme me politikën administratës e Zotit Obama për kore në vriut, e shqyëtur si politikë e dërimi strategjikë. Në thelpë, kjo brazot e këpritja që e Korea Veriut të dozot nga dëshprimi. Por pas vitësh provave me armë të ndalura dhe ndërkoj që besohet se Penjani ka një program për armë për thamure, disa analistë besohet se për logaritjet ka ndryshuar. Korea Veriut ka armë për thamure dhe raketa balistike që mund të mbajnë bushe për thamure dhe e ta rinjë një pjesë të teritorit amerikana ose bazat amerikane në arzin lindore, pra ta një mund të tërgosh dërim në formën e diskutimeve me Korejnë e Vriut për frenim në përdërim në arsinalit bërthamor. Ajo që duhet ta një, është të mos lejom që Korejnë e Vriut të shtë i butonin lëshimit të raketave. Presidenti Trump ka rritur një farë suksesi, që nga filimi i takimeve të nivellit të lartë, për njani nuk është angazhuar në prova madhore me raketa apo armë bërthamore, por për i muajsh, Korea Viriut nuk ka pranuar që të angazhot në bisedime. Presidenti Trump këm gullë se ngërë që dhëtë ka përcejet, sa po e të rizidhet, 
por e ka të njarë të jeti pa parashikushëm. Parimet që të ndekaj nuk duket si janë të lidhura me në një zhvillim apo synim konkret, cila do qoftë gjenja të ishpërtrore, a e mund të tërhiqit ose të bëjnë një këthes 180 grad nga ku ishte. Për është e vashkura dhe e kore në vriut, ka një gam të gjermë nësish. Mund të ketë më shumë takimet e nevelit e lartë, ndo është ta një këthim të kresnimet ose thjesht një ngërshi vjetër që ka egzistuar për shumë vite. Me afrimin e vjeshtës, familjet amerikane përgatitën për fillimin e vitit të rishkolor, por pandemia ka ndryshuar mësim dhënjen, pra ndaj në vënd të përgatitje së mjediseve mësimore, shumë mësues dhe institucione arsimore, po përpichen të bëjnë mësimin me internet sa më cilësor. Në fund të verës, në shumë shtetet amerikane fillën viti i rishkolor, me mbyllje në ambjenteve mësimore për shkak të pandemis, këtë vit shumë në zënës do të ndjekin mësimet për mes internetit. Në shkollën e mesme teknike në Auckland të Kalifornis, në zënsit kanë ardhur për të marrë librat dhe në disa raste edhe kompjutera për të ndjekur mësimet nga shtëpia. Kemi një kompjuter në shtëpi, po bëhet e vështirë pasi jemi tre veta që kemi nevoj për të përdorur. Në distriktin e Aucklandit, autoritetet për logarisin sa afro gjysma e 50.000 në zënsve nuk kanë pa isjet e nevojshme për të ndjekur mësimet për mes internetit. Ky problem ndeshet në mbarë vendin. Organizata jo fitim prurse kanë bashkuar forcat me shkollat e zonës për të përmbushur nevojat e familjeve që nuk kanë pa isjet e nevojshme për mësimin për mes internetit. Nga njëherë interneti është nga dalt pasi jemi të gjithë duke punuar në kompjuter. Ky koalicion po grumbullon fonde për pa isje si kompjutera për forcues për internetin dhe mjetet të tjera për nëzënësit në nevoj. Mendoj se lidhja me botën për mes internetit është tuaj se aqe nevojshme sa buka e përdiqme në ditët tona. Pandemia në ka bërë të mendojmë se si të përmbushim nevojat sa më mirë. Një grua të regon se ka 5 fëmi që pëndjegin mësimet me internet. Shkova në shkollat e tyre për të marrë kompjutera për se cilin. Kur shkolla filore Emerson mbylli klasat në Mars, mësuesi i klasës e dytë Peter Limata u shqecua se do të humbis të lidhjet me nëzënsit. A i kryoj një faqe në Facebook ku u ledzon të nëzënsve me shpresën se familje të ndryshme do të andishnin për mes celularve. Tani që afron një vitiri shkolor, mësuesi shqecohet se nëzënsit që nuk e përdorën faqe në Facebook do të mbeten prapa edhe më shumë. është dalimi me zdiku që shkon në shkoll dhe një nëzënsi që nuk shkon në shkoll, po ashtu dalon edhe cilsia pasi disa nëzënës lidhen me internet, por nuk angazhojnë në diskutim, sepse sa herë që hapin videon kanë ndërprerje nga që nuk kanë internet të mirë. Vështirë të mendosh se në shtetet e bashkuara, një në 5 fëmi nuk ka kompjuter ose nuk ka lidhje të mirë në internet. Nga anketat me mësues në gjithë vendin, kemi mësuar se janë të shqecuar se në zënsit për mbeten prapa, dhe tani po fillojmë një vitë të ri shkolor për sëri në këtë gjendje. Pra ndaj për pjeket për të ndarë në zënsve kompjutera dhe pa isjet të tjera elektronike, bëhen edhe me urgjente për të zvogluar hendekun teknologjik mes familjeve amerikane. Rjeti 5G i komunikimit është më i shpejt, me më pak vënesa dhe funksionon në më shumë paisje, por nga nga tjetër para qëtë rezik për sigurin. Kompanit e internetit është më kanë fillu është përndare në përbot të ofertave për gjeneratën 5G të internetit, por qëfar është në të vërtet rjeti 5G? Materiali në vazhdim në asil më shumë holësi. Rjeti 5G është mes nesh, por cili është kuptimi i ti? Gjenerata e fundit e internetit pa kablo premton shpejtësi më të madhe dhe më pak vonesa, edhe kur shumë pa isje e përdorin atë në të njëjtën ko. Rjeti 5G besohë se do të përbaloj numrin e madhë të përdoruesve dhe trafiku në rënduar në internet. Në të ardhme në kjo teknologi besohë se do të mund të lidhet me automjetet pa shofer dhe do të siel zhvillimet të reja të realitetit virtual. Interneti i shpejt mundëson kryerje në operacionove mjekësore në distans dhe ndihmon gjdo form të telemjekësis, ndërsa kompanive u mundëson automatizim të fabrikave produese. 
Por analisti Ben Wood nga Instituti Kërkimor, CCS Insight, thot se rjeti gjeneratës së re do të bëj po ato gjëra që bën sot, por me disa përmirësime. Gjëja më e madhe për 5G ka lidhje me makinat flyturuese, operacionet në distans dhe gjithë shka tjetër. Kam frikë se do të shgënjeheni. Në fakt 5G do të bëj gjëra që bëjmë sot, por pak më mirë. Pra, ajo që mund të bësh në 4G dhe shfar mund të bësh në internet, do të përmirësohet, sepse do të kesh pejtësi më të madhe, kapacitet shumë më të madhe. Pra, përmirësohet situata kur ka shumë njerës dhe kur rjeti ngarkohet. Por, për para filimit të përdorimit të rjetit 5G, kompanit e internetit dhe prodhuesit e telefonave selular duhet të përmirësohen produktet e tyre. Edhe kompanit e internetit po bëhën gati duke ripërtrir pa isjet e tyre dhe duke instaluar antena të reja 5G. Zoti Wood thot se procesi do të jeti nga daltë. Në fillim 5G do të ofrohet në vende ku ka më shumë nevoj, si qendra qytetesh, zona ku njërzit mblidhen, vende ku duhet kapacitet më i lartë. Penges tjetër është fakti që asë një telefon, duke përfshirë edhe ata të kompanis Apple, nuk janë gati për rjetin 5G. Prodhimet e fundit të kompanis Samsung janë të pajisura me receptor që ofrojnë mundësish frytëzimit të rjetit 5G. Madje disa kompani filuan shqitje në telefonave 5G për 300 dolar. Por Zoti Woods me ndonë se tregu nuk do të filoj të gjallërohet pa përfshirin e kompanis Apple. Nga në tjetër rjeti 5G është një teknologi që kanë gjallur debate. Në filim të vitit, disa teori konspirative lidhën rjetin 5G me pandemin e koronavirusit, gjë që u bërë shkak për sulme ndaj kullave 5G. Rjeti 5G gjithashtu ka tensionuar mardhënjet midis shteteve të bashkuar adhe kinës. Qeveria Amerikana po lobon në Evropë për të përjashtuar kompanin kineze të telefonis mobile Huawei nga planet e rjetit 5G duke cilësuar si rezik të siguris. 5G Gjatë dekadës arshme, 5G do të bëhet pjesë e infrastrukturës të rëndësishme kombëtare të komunikimit në shumë vende. Asë një vend nuk dëshiron që një kompanie huaj, për shembul kineze, të ketë kontrol të madhë në bikë të infrastrukturë të rëndësishme. Sigurisht, qeveria Amerikane nuk do të dëshiron të këtë. Në teori, 5G është teknologjia cellularë më e sigur që është kryuar ndo njëherë. Me gjitha të, gjithë shka duhet të vjetë në kontekstin e shqetsimeve reale të siguris, por edhe në kontekstin e luftës së fëtot teknologike dhe geopolitike që po shfaqet sot midis shëba dhe kinës. Në korik, Britania tërhoqi planin për të dhenë Huawei të një rol në rjetin e rritë të telefonave cellular me shpejtësi të lartë. Huawei mohon akuzat se 5G mund të përdoret nga spionajji kinezë. E përfundojmë këtu ditarin për sonde i cili u registrua para prakish, ditarin mund të ndikjet gjdo dit në faqen tonë të internetit, zërjamerikës.com dhe në Facebook. Miru pafshim.